Hi, good day. Welcome to Feel Korean TV Math Corner. Today, we will tackle solving word problems involving ratio and proportion. Let's start with this problem. Shine, Ivy, and Mona inherited 1,200,000 pesos from their grandmother. If the money is to be divided in the ratio of 2 is to 4 is to 6, how much is the biggest share? Sabi sa problem na ito, si Naashine, Ivy at Mona ay pinamanahan ng kanilang lola ng 1,200,000 pesos. At hahatiin ang perang yan sa ratio na 2 is to 4 is to 6. Ngayon, ang tinatanong dito ay yung pinakamalaking Share, kung magkano ang pinakamalaking share. Ang problem na ito ay partitive proportion kasi hahatiin ang kabuang halaga ng pera sa tatlo. Ngayon, isosolve natin ito step by step. First, we need to analyze the problem. We need to know what is asked and what are the given facts in the problem. Okay, so let's answer this question. What is asked in the problem? Ano ba ang tinatanong sa problem na ito? Yung question dyan ay, how much is the biggest share? So, ang tinatanong dyan ay, the amount of the biggest share. Next, let us know the given facts. Okay, so the given facts or data in this problem are 1 million two hundred thousand pesos and the ratio two is to four is to six next what operations to be used ano yung gagamitin nating operations para masolve ang problem dahil partitive proportion ito ang gagamitin nating operations ay addition division and multiplication Okay, next step, let us write the number sentence or let's answer the question, what is the number sentence? Okay, ang number sentence ay 1,200,000 pesos divided by, open parenthesis, 2 plus 4 plus 6, close parenthesis, times 6. Dahil ang pinakamataas na share ang hinahanap natin, kaya multiply natin sa 6 kasi yan ang pinakamataas na number sa given ratio. Okay, let's solve. Una nating gagawin ay ipa-plus natin itong nasa parenthesis. Yan ang uunahin natin. So, 2 plus 4 plus 6 equals 12. Next, i-divide natin itong 1,200,000 divided by 12. Ang answer ay 100,000. Then, i-multiply natin ito sa 6. 100,000 times 6 equals 600,000. So, ang pinakamalaking share ay 600,000. Okay, isulat natin yung answer natin. Para makagawa kayo ng sentence para sa final answer ninyo, Titingnan ninyo yung answer ninyo sa what is asked in the problem at itong answer ninyo sa pag-solve. Pagsasamahin ninyo ito. Bubuo kayo ng sentence. Okay, isulat natin ang final answer. The amount of the biggest share is 600,000 pesos. At ang last ninyong gagawin ay to check your answer. Kung ito ay tama or may sense ba yung sagot ninyo. Para ma-check ninyo kung tama yung sagot, balikan ninyo yung solusyon na ginawa ninyo. At titingnan ninyo kung nasagot ninyo yung tanong sa problem. Okay, i-check natin. So, ang tinatanong sa problem ay ang biggest share. Ang given ratio, 2 is to 4 is to 6. Kaya ang pinakamataas na number sa ratio ay 6. Kaya, i-multiply natin sa 6. 
Una natin ginawa, nag-plus tayo ng ratio. Yung 2 plus 4 plus 6 equals 12. Sunod, i-divide natin yung 1,200,000 peso sa 12. At ang answer ay 100,000 pesos. Then, itinimes natin sa 6. Yung 100,000 times 6 equals 600,000. Kaya nakuha natin yung pinakamataas na share. Ngayon, para i-prove pa na tama yung nakuha nating share na 600,000, pwede natin kunin yung uh, share din na dalawa, yung 2 and 4. Para makuha natin yan, imumultiply lang natin itong 100,000 sa 2 at saka sa 4. Then, i-plus natin yung tatlo. Kapag ang total nila ay 1,200,000, tama yung prosesong ginawa natin. Okay, gawin natin. 100,000 times 2 equals 200,000. I-times din natin itong 100,000 sa 4. 100,000 times 4 equals 400,000. Ngayon, i-plus natin itong tatlo. 600,000 plus 200,000 plus 400,000 equals 1,200,000 pesos. So, tama po yung proseso ng pag-solve natin. Tama yung nakuha nating sagot. Let's have another problem. A motorcycle needs 15 liters of gasoline to travel 240 kilometers. How much gasoline is needed to travel 160 kilometers? Ang motorcycle daw ay kailangan ng 15 liters ng gasolina para makabiyahe ng 240 kilometers. So, 15 is to 240, yung ratio. At ang tinatanong dito ay kung ilang gasolina ang kailangan para makabiyahe ng 160 kilometers. Kung iisipin natin, syempre, mas malapit na lang yung biyahe natin, mas konti rin yung kailangan nating gasolina. Kaya yung problem na ito ay direct proportion. Okay, isolve natin ang problem na ito step by step. First, what is asked in the problem? Okay, ang sinatanong dyan ay the gasoline needed by the motorcycle to travel 160 kilometers. Next, what are the given facts? Ano yung mga given data na kailangan natin para ma-solve ang problem na ito? Ang given facts ay 15 liters of gasoline, 240 kilometers, and 160 kilometers. Ito yung gagamitin natin para ma-solve yung problem. Next, what operations to be used? Ano yung operations na gagamitin natin para ma-solve yung problem na ito? So, ito ay Direct proportion. Ang gagamitin natin ay multiplication and division. Next, what is the number sentence? Okay, isusulat natin dito yung number sentence. Ito yung plano natin kung paano natin masusolve yung problem. Gamit yung operations na sinabi natin kanina. Pwede natin i-form yung proportion. So, ang proportion na mabubuo natin based sa problem ay 15 is to 240 as n is to 160. Yung n ang kukunin natin na value. Yan ang gasolina na kailangan para sa 160 kilometers. Okay, so ang gagawin natin, find the missing term in a proportion. Yun ang paraan ng pag-solve natin dito. Pero sa akin, para mapadali, gagawin ko ang number sentence na ganito. N equals 15 times 160 divided by 240. Shortcut method po ang gagamitin ko. Kaya ganito yung ginawa kong number sentence. Okay, isolve natin. 15 times 160 equals 2,400. Then, I-divide natin ito sa 
2,400 divided by 240 equals 10. So, ang value ng N ay 10. Okay. So, sunod, bubuo na tayo ng sentence para sa final answer natin. Okay. So, yung sentence na pwede natin gawin ay The motorcycle needs 10 liters of gasoline to travel 160 kilometers. Last na gagawin natin ay to check. Okay, check natin kung tama yung sagot natin. I-replace natin o i-substitute na natin yung 10 sa N. Okay, so yung magiging proportion ay 15 is to 240 as 10 is to 160. Dahil direct proportion ito, dapat equal ang product ng extremes at product ng means. Okay, i-multiply natin ang extremes. 15 times 160 equals 2,400. I-multiply din natin ang means. 240 times 10 equals 2,400. Ngayon, pareho yung product nila. Kaya tama yung sagot natin na 10. Last problem. If 5 farmers can finish planting rice in 12 days, how many days will it take for 3 farmers to finish it? Sabi sa problem na ito, kung ang 5 farmers o magsasaka ay nakakapagtanim ng palay in 12 days na tatapos nila, kung tatlong farmers na lang ang magtatanim, ilang araw matatapos nila ang pagtatanim ng palay? Okay, kung iisipin natin, kung tatlo na lang ang magtatanim ng palay, mas matatagalan sila bago matapos ang pagtatanim. Lampas pa sa 12 days nilang gagawin yung pagtatanim kasi konti na lang sila. Kaya, ang problem na ito ay inverse proportion. So, isosolve natin ito gamit ang formula for inverse proportion. Okay, let's answer this step by step. First, let us know what is asked in the problem. Ang tinatanong sa problem na ito ay the number of days the three farmers can finish planting rice. Next, let us know the given facts. So, what are the given facts? The given facts are 5 farmers, 12 days, and 3 farmers. Next, let us know the operations or formula to be used. Okay, so since inverse proportion ito, Ang gagamitin nating operations para ma-solve ito ay multiplication and division. Or, pwede nating gamitin ang formulang x sub 1 times y sub 1 equals x sub 2 times y sub 2. Next, let's write the number sentence. Okay, dito, i-form natin yung proportion sa problem na ito. So, 5 is to 12 as 3 is to n. Inverse proportion ito. So, ang pwede natin gamitin number sentence para sa shortcut method ay n equals 5 times 12 divided by 3. Sa inverse proportion kasi, ita times natin yung original ratio at i-divide sa new given number sa second ratio. Okay, next. Isolve na natin. So, i-multiply natin. 5 times 12 equals 60. Ngayon, yung 60, i-divide natin sa 3. 60 divided by 3 equals 20. So, ang value ng N ay 20. Now, let's write the final answer. So, ang sentence na pwede natin gawin ay Three farmers can finish planting the rice in 20 days. Or, pwede rin naman tayong gumawa ng iba pang sentence. Okay. So, ngayon, i-check natin kung tama yung answer natin. Yun ang last step na gagawin natin. 
to check whether our answer is correct. Okay? I-check natin. So, isulat natin itong proportion. I-substitute na natin yung 20 sa N. Okay, magiging 5 is to 12 as 3 is to 20. Ngayon, dahil inverse proportion ito, dapat yung original ratio ay equal sa second ratio. So, i-multiply lang natin ang first and second number. 5 times 20 equals 60. At i-multiply din natin itong third and fourth number. Yung 3 times 20 ay 60. Parihong 60 ang product nila. So, tama yung sagot natin. Sana may natutuhan kayo sa video ito. See you next time! God bless! Thank you.